আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আমি হাসনাত এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ভিডিও একটি খালি প্লটে কিভাবে বিল্ডিং তৈরি করবেন সে বিষয়টুকু নিয়ে এই ভিডিও ভিডিওটি লম্বা না করার জন্যে এই ভিডিওটিকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে এটি হলো সেকেন্ড পর্ব যাদের প্রথম পর্ব দেখা হয়নি তারা প্রথম পর্বটি দেখে আসতে পারে আশা করি কাজে লাগবে সব চলুন শুরু করা যাক বেসমেন্ট থেকে এই পর্যন্ত বিল্ডিংয়ের কাজ আপনাদেরকে প্রথম পর্বে দেখানোর চেষ্টা করেছি আর এখন আপনারা দেখা ডিমের কাজ তারপর রড বিছানো তারপর ডালাইয়ের কাজ শুরু হবে স ভিডিওটির সাথে থাকুন রোডের ব্যবহার নিয়ে কিছু বলছি যেমন কে এস আর এম বি এস আর এম আর এস আর এম এগুলো এ গ্রেটের যে রোডগুলো তা আপনারা ব্যবহার করবেন আমি এখানে কে এস আর এম রোড ইউজ করেছি কারণ এ গ্রেটের রোড ব্যবহার করা ভালো ডালাইয়ের ক্ষেত্রে পাথর এবং কংক্রিট ইউজ করা যায় আমি পাথর ইউজ করব অনেকেই কংক্রিট দিয়ে ডালাই কাজ করেন কোনো সমস্যা নাই যদি এ গ্রেটের কংক্রিট কালেক্ট করতে পারেন তাহলে ভালো আর পাথর দিয়ে ডালাই কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে আপনারা থ্রি ফোর সাইজের পাথর কালেক্ট করবেন কিন্তু ভালো পাথর দেখে কালেক্ট করবেন এখানে আপনারা দেখছেন রড বাদায়ের কাজ শেষ এবং যে সিরিজ স্টেপগুলো সম্পূর্ণ কমপ্লিট করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি ইলেকট্রিকর ফাইভ ফিটারের কাজ কমপ্লিট হয়েছে ডালার কাজ শুরুর জন্য সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে যেমন ইলেকট্রিক মেত্রি এবং আমাদের টিকাদার সবাই উপস্থিত আজ ডালাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে অন্যদিকে বাইবেটার ঠিক করা হচ্ছে ডালাই কাজে বাধ্যতামূলক বাইবেটার ইউজ করার প্রয়োজন আর বাইবেটার ছাড়া আজকাল ডালাই করা ঠিক নয় বাইবেটার বাধ্যতামূলক ইউজ করবে আমিও বাইবেটার ইউজ করেছি আর এখানে দুপুরে খাওয়ার জন্য খাবার রেডি করা হচ্ছে সদস্যক ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবো ভিডিওটি লম্বা না করার জন্য ডালাইয়ের কাজ মাঝে মধ্যে স্কিপ করে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এটি হল একত্রিশশো স্কোয়ার ফিটের সার দেখুন দর্শক 
প্রায় শেষের পথে সাতটালের কাজ সম্পূর্ণ করার পরের দিন সম্পূর্ণ ছাদে গ্রাডেন দিতে হবে পানি আটকানোর জন্য আইল্যান্ড দিয়ে পানি আটকে রাখতে হবে মোটামুটি দশ পনেরো দিনের মতো এখানে দেখুন আমরা আইল্যান্ড তৈরি করেছি এবং গ্রাডিন দেওয়া শেষ ডালারি পরের দিন এই কাজটি সম্পন্ন করেছি তার পরের দিন আমরা সম্পূর্ণ ছাদে পানি জমাট করে রেখে দেব দশ থেকে পনেরো দিনের মতো দেখুন দর্শক আমরা পানি দিয়ে দিচ্ছি ছাদের মধ্যে এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আন্ডারগ্রাউন্ডের র্যাম্পের কাজ রানিং অবস্থায় আছে সেটুকু আপনারা দেখবেন দেখুন এটি হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার যে র্যাম্পটা সেটি এখানে র্যাম্পের কাজ শেষ এখন অন্য সাথ দেওয়ার জন্য কলামের কাজ শুরু করা হবে সেটুকু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আপনারা দেখতে পারছেন কলামের কাজ শুরু হয়েছে আর কলামের কাজ শুরুর প্রথম দিকে স্টিকারটুকু করে নেওয়া উচিত কারণ স্টিকার করার পর কলামটুকু করতে সহজ হবে কাজ চলাকালীন অবস্থায় আমি সেনেটারি কাজ কমপ্লিট করার চেষ্টা করছি এটি হল সেনেটারি মেনহুল কারণ প্রতিটা কানেকশনের পয়েন্টে যদি মেনহুল থাকে তখন প্রতিটা পাইপের কানেকশন অ্যাকুরেট হবে অথবা কোনো সময় যদি জাম লাগে অথবা কোনো প্রবলেম সৃষ্টি হয় তখন এই মেনহুলের ডাকনটি সরিয়ে কাজ করা সম্ভব তাই আমি চতুর্দিকে সেনেটারির ডাবল লাইন কমপ্লিট করছি এবং ট্যাঙ্কির সাথে কানেকশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি
এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলামের কাজ রানিং অবস্থায় কলামে শাটারিং কুলার পর একদিন অথবা দুই দিন পর থেকে পানি বাধ্যতামূলক দেওয়া উচিত অনেকেই পাট জাতীয় বস্তা দিয়ে পেঁচিয়ে রাখেন সেটা ভালো আমি এখানে পাট জাতীয় বস্তা দিয়ে পেঁচিয়ে রাখি নাই আমি সকাল সন্ধ্যা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেই
দর্শক কলাম শেষ তারপরে শাটারিং তারপর রোড বিছানোর পর সেকেন্ড ফ্লোরের ডালায়ের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে আপনারা ভালো করে জানেন কিভাবে ডালাই করতে হয় অথবা নতুন একটি বিল্ডিং এ কাজ করতে হলে ইঞ্জিনিয়ার বাধ্যতামূলক রাখা উচিত ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শে বিল্ডিং তৈরি করবেন আমারও এই বিল্ডিং এ ইঞ্জিনিয়ার আছে সম্পূর্ণ পরামর্শ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পেয়েছি আর আমি অন্য ভিডিওর মধ্যে আড্ডালাইট সম্পর্কে কোনো কিছু বলবো না লাস্ট পর্বে গাতনি প্লাস্টার অথবা স্যানিটারি ইলেকট্রিক টোটাল যাবতীয় টুকিটাকি বিষয় লাস্ট পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব সদস্যক নেক্সট পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি ভিডিওটি কেমন হলো কমেন্টে জানাবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thanks all, thanks everybody. Abar kutahabe, onna kuna video madhame. Allah Hafiz.